della magica Val di Fiemme. La Val di Fiemme è una località turistica tra le più belle del Trentino. Si trova in mezzo a due parchi naturali, quello di Paneveggio Pale di San Martino e quello alto atesino del Monte Corno. Tra i tanti comuni che la compongono abbiamo deciso di fare tappa in alcuni di essi. Il primo è Cavalese. Il comune di Cavalese, sede della magnifica comunità di Fiemme, è una nota località turistica per le sue offerte storiche e sportive. Molto apprezzata per la sua gastronomia, per le sue piste da sci, e amata in estate per i suoi suggestivi paesaggi. La sua offerta culturale è ampia grazie alle sue tradizioni e alle attività sportive che sono un punto di riferimento della comunità. Lo sport più praticato a Cavalese è senza dubbio lo sci e lo sport di squadra più seguito è l'hockey su ghiaccio. Sono diverse le realtà produttive a Cavalese e una di queste è il caseificio sociale Val di Fiemme. Il Casificio Sociale Val di Fiemme fa parte del gruppo formaggi del Trentino, del consorzio Trentingrana. Loro si occupano della commercializzazione del prodotto diciamo, a livello regionale, nazionale ed estero. Per quanto riguarda invece eh, la vendita diretta che facciamo noi appunto riguarda principalmente la Val di Fiemme e la Val di Fascia nelle varie catene della grande distribuzione e negli alberghi e nei ristoranti. Il nostro è comunque uno stabilimento di medio-grandi dimensioni, però abbiamo cercato di mantenere quella che è l'artigianalità e la manualità del prodotto. Noi produciamo più di 40 prodotti, circa una trentina a latte vaccino e una decina a latte caprino. E spaziamo dai formaggi freschi freschissimi, dal primo sale e la ricotta, fino ad arrivare agli ultra stagionati come il trentingrana oltre i 30 mesi di stagionatura e lo stravecchio di Fiemme. Quindi le varie fasi di lavorazione dei vari formaggi vengono fatte ancora secondo le antiche tradizioni, ovviamente aiutandoci anche con le, con le nuove tecnologie. Vi invito in Val di Fiemme ad assaggiare i nostri fantastici formaggi. E dalla produzione di formaggi passiamo a una delle attività più antiche del territorio, la lavorazione del legno. Noi 
noi siamo specializzati nel recupero del legno antico, in particolare noi restauriamo, smontiamo dai vecchi masi, in questo caso stiamo restaurando una, una vecchia boiserie del 1700, tutta quanta in cirmolo, abbiamo dovuto smontarla pezzo per pezzo, e sverniciarla, rimetterla a posto, rifare tutti i pezzi mancanti e dopo verrà rimontata. Sicuramente avrò sempre da imparare qualcosa, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, ogni giorno ti fai un'esperienza un nuova perché specialmente su queste cose qua che non fai mai la stessa cosa, non è come fare non so, un serramento o una porta che può cambiare la misura ma grosso modo è sempre la stessa cosa, qua ogni momento che fai qualcosa ogni momento è una cosa diversa. Dirigiamo alla volta di Tesero, una vera e propria culla di tradizioni. Il centro storico è ricco di tante curiosità. Esplorando i suoi vicoli, ammiriamo il palazzo in stile barocco, dove ha sede il municipio, le sue fontane, la sua architettura e i suoi vicoli. Passeggiando, scopriamo un antico forno unico nel suo genere. Molto interessante è il settore della produzione di strumenti musicali, grazie alla vicina foresta di Paneveggio, definita la foresta dei violini, famosa per i suoi abeti rossi. E qui conosciamo una vera eccellenza del settore. La ditta Ciresa è stata fondata nel 1952 da Enrico Ciresa che è passato dalla produzione degli armonium alla produzione delle tavole armoniche per pianoforti negli anni 70 e proseguo dal 1991 con la figlia e la mia direzione eh, siamo riusciti a espandere il nostro mercato in tutta Europa e poi nel mondo sia con le tavole armoniche dei pianoforti ma poi anche con tutto il legno di liuteria. La nostra esperienza di lavorazione del legno di risonanza delle tavole armoniche per gli strumenti musicali è nata un'evoluzione che ci ha portato ad un primo brevetto nel 2006 che si chiama Opere Sonore, diffusori acustici naturali basati sul legno, quindi senza autoparlanti e casse audio e successivamente negli ultimi anni abbiamo proposto al mercato il Resonance Piano, il primo pianoforte del mondo senza corde perché si basa sul suono naturale di una tavola armonica che però va in vibrazione attraverso la nostra tecnologia, quindi senza l'ausilio di corde e meccaniche, partendo da un segnale di alta qualità dei pianoforti digitali. E ora ci concediamo un po' di relax tra mucche, pecore e tanti buoni dolci. Grito Salanzada offriamo la ristorazione con i piatti tipici nostri del Trentino e la carne della nostra azienda. Da qui partono delle passeggiate, eh, dei trekking, un buon posto anche per i fungaioli.
la nostra azienda eh, si basa appunto sulle mucche da latte dove noi dopo conferiamo il latte per la lavorazione. Cavalese, dove abbiamo l'azienda agricola con le mucche da latte, abbiamo due appartamenti dove facciamo anche la pernottazione. Siamo aperti dalla metà di giugno fino alla metà di settembre, tutti i giorni, a parte il martedì di riposo, e dopo tutti i weekend, venerdì, sabato e domenica, di tutto l'anno. le nostre mucche, gli asinelli, le pecore, i maialini, eh, vi aspettiamo. Proseguiamo il nostro viaggio verso Bellamonte. È una frazione di predazzo e si chiama così per via delle sue caratteristiche baite. meta turistica molto ambita. Da qui si possono osservare dei meravigliosi tramonti sulle pale di San Martino. Decidiamo di fare una deviazione rispetto al nostro percorso stabilito per visitare una baita molto singolare, la Baita Cham delle Strie. Sonia Tollardo, eh, gestisco la baita Cham delle Strie da parecchi anni ormai. Eh, Cham delle Strie si trova in, uh, nel centro dell'Alpe Lusia, eh, la schiarea dell'Alpe Lusia. Noi siamo operativi eh, stagionalmente, sia d'inverno che d'estate. Apriamo luglio e agosto principalmente e in inverno invece apriamo da primi di dicembre e chiudiamo quando arriva Pasqua o i primi di aprile. Qui da noi eh, si trova una cucina semplice, eh, utilizziamo principalmente tutti i prodotti che questo magnifico territorio riesce a fornirci. E ora, destinazione Predazzo. Predazzo è considerata il giardino geologico delle Alpi. Nella piazza centrale è possibile visitare il Museo Geologico delle Dolomiti e la chiesa arcipretale dei Santi Filippo e Giacomo. Ogni angolo, vicolo o strada, rappresenta una memoria storica. Rimaniamo colpiti dal biolago. La sua massima profondità è di 150 cm. 
le acque vengono depurate in modo naturale. L'aspetto ammirevole di questi luoghi è la conservazione e il grande rispetto per la natura. Arriviamo in prossimità di Panchià e osserviamo un ponte di legno unico in tutto il Trentino. Fu costruito nel 1905 a sostituzione di un vecchio ponte preesistente. È un ponte unico che riveste un'importante valenza paesaggistica e architettonica. Quando si viene in Val di Fiemme, l'ospitalità è superlativa. L'hotel Rio Bianco è uno storico e affascinante albergo, la meta ideale per una vacanza all'insegna del gourmet, del wellness, dello sport e del relax. Benvenuti all'hotel Rio Bianco. L'Otario Bianco è una struttura, un punto di riferimento in Val di Fiemme dal lontano 1884. È nato appunto come, come osteria e come comando postale. La nostra struttura offre, offre un piccolo paradiso, ecco, una piscina esterna, una piscina interna, due idromassaggi di cui uno sotto un albero storico, due saune, una esterna e una interna, abbiamo il tennis, il tennis storico di, di Panchià, offriamo anche una piccola palestra, una piccola area giochi e non dimentichiamo il nostro ristorante Stecausa qui la Nera. Il nostro hotel offre 26 stanze, tra le quali Classic, Superior, Superior Plus con sauna privata e le ultime, le più carine, le Junior Suite con piccola spa privata costituita da vasca idromassaggio e sauna privata ad infrarossi. Vi aspettiamo all'Otario Bianco! In Val di Fiemme la convivenza tra uomo e natura è una delle regole principali. Abbiamo visitato l'agriturmaso Pertica e con grande soddisfazione ne abbiamo apprezzato le sue qualità. Facciamo ospitalità in stanze, ne abbiamo sette con i vari nomi dei vari fiori e ristorazione per gli ospiti interni. Il nostro maso è un po' particolare in quanto è una struttura bioclimatica ad alto risparmio energetico. Abbiamo dei fotovoltaici per l'energia elettrica, dei solari per l'acqua calda, caldaia biomassa con cippato di legno che noi produciamo nei nostri ripulendo, nei nostri prati, nei nostri boschi. E poi abbiamo anche il recupero acqua piovana che serve per i giardini, gli orti e per l'acqua appunto non potabile, eh, non so, per la stalla e, e quant'altro. La particolarità dell'arredo del nostro agriturismo è quella di aver utilizzato buaserie antiche con pezzi antichi originali di mobilio 
eh, cose che mio suocero ha sempre amato e che lui eh, facoltosamente ha mantenuto e poi ci ha appunto donato. Andare in vacanza e soggiornare in una struttura che ti fa sentire a casa è molto importante. Per questa ragione ci dirigiamo verso Varena, alla scoperta del borgo e della pensione Serenetta. Benvenuti nella nostra casa, una casa semplice, una casa antica. Qualcuno mi ha detto una fra le più antiche case di Varena. Una casa che eh, poco prima della seconda guerra mondiale mia nonna si era fatta comprare dal suo papà, dal mio bisnonno e poco a poco ha trasformato quella che era una malga eh, in una piccola pensioncina. Ecco la nostra struttura eh, come albergo è aperta eh, nel periodo estivo indicativamente dalla metà di maggio fino alla fine di settembre e poi nel periodo invernale più o meno dalla metà fine novembre fino a dopo Pasqua. Questa sera offriamo ai nostri ospiti un menù tipico della cucina trentina. Partiamo dagli strangola preti, si parte dal pane raffermo, abbiamo poi la farina, la cipolla, gli spinaci freschi. Pestagliri a cento pinni, malalpini, malalpini a una sola. E dopo questa meravigliosa accoglienza decidiamo di visitare il borgo all'alba. Con sommo piacere scopriamo nel centro del borgo una stalla. Passeggiando ammiriamo le numerose fontane ottocentesche, pare che da queste sgorgava la migliore acqua potabile della valle. Nel suo centro storico un museo e poi la sua chiesa. Varena è un piccolo borgo che il tempo non ha mutato. Nel 1880 era noto per le cure dei bagni di fieno con erbe aromatiche. La Val di Fiemme, possiamo considerarla una vera perla di questo territorio. Qui nulla viene lasciato al caso e i suoi abitanti sono dei veri esempi di ecosostenibilità. La tutela delle tradizioni, i fiumi, la vegetazione, gli animali e ogni singola pietra hanno un valore inestimabile per loro, consapevoli di offrire un futuro che diventerà storia. Viaggia in Italia con noi, viaggia con Eborchi. borchi.